ഇനി ഈ ലോഗോയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കൃത്യമായ ഒരു ഹെഡിങ് ആവശ്യമുണ്ട് ഹെഡിങ് ചേർക്കുന്നത് ഹെഡിങ് എന്ന ഈ ഹെഡ് എന്ന ഈ ലെയറിലാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഹെഡിങ്ങുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ജിമ്പിലുള്ള സൗകര്യമാണ് ലോഗോ ഫയൽ മെനുവിലാണ് ലോഗോ ഉള്ളത് ഫയലിൽ ക്രിയേറ്റ് ലോഗോസ് ഫയൽ മെനുവിൽ ക്രിയേറ്റ് ലോഗോസ് എന്ന മെനുവിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് സ്റ്റൈലുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റൈൽ അലൈൻ ഗ്ലോ എന്ന സ്റ്റൈൽ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സേ നോ ടു ചൈൽഡ് ലേബർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഈ ഭാഗത്ത് സേ നോ ടു ചൈൽഡ് ലേബർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സേ നോ ടു ചൈൽഡ് ലാബർ എന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ എഴുതിയത് ഈ പേജിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണ് ആവശ്യം ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എഡിറ്റിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട വിൻഡോയിൽ ഹെഡിങ് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എഡിറ്റിൽ പേസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് വെറും കറുത്ത ഒരു ചതുരം മാത്രമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോഗോയുടെ വിൻഡോ നമ്മൾ ഹെഡിങ് എഴുതിയ വിൻഡോ ഇവിടെയാണ് ഈ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ ലെയറുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ സെലക്ടന സെലക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും സെലക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് കറുത്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ അത് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും ഇവിടെ എഡിറ്റിൽ അണ്ടു ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പേസ്റ്റ് ചെയ്തത് എഡിറ്റിൽ അണ്ടു പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഈ പേസ്റ്റിങ് ഒഴിവായി ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ലോഗോയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണ്ട ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണ്ടെങ്കിൽ ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ കണ്ണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അവിടുന്ന് മാറും ഇനി ഈ പച്ച നിറ പച്ച ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഈ കറുത്ത അക്ഷരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഇപ്പോൾ ഏതാണോ സെലക്ഷൻ ആ സെലക്ഷൻ ആയ ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു ഓപ്ഷൻ ഈ ജിമ്പിലുള്ളത് എഡിറ്റ് മെനുവിൽ കോപ്പി എന്നതിന് താഴെ കോപ്പി വിസിബിൾ എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ കോപ്പി വിസിബിൾ കാണുന്നത് മുഴുവൻ കോപ്പി ചെയ്യുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ലോഗോ വിൻഡോയിലെ എഡിറ്റ് മെനുവിൽ നിന്നും കോപ്പി വിസിബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ നമ്മളിപ്പോൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പ്രധാന ജാലകത്തിലെ ഹെഡിങ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഹെഡിങ് എന്ന ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തു എഡിറ്റ് മെനുവിലെ പേസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ സേ നോ ടു ചൈൽഡ് ലാബർ ഇവിടെ കൃത്യമായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കെയിൽ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിന് ആവശ്യമായ വലുപ്പം നൽകുക വലുപ്പം നൽകിയതിന് ശേഷം സ്കെയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സ്കെയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഈ ഹെഡിങ് ലെയറിലേക്ക് ഇത് ആങ്കർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം മൂ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കൃത്യമായി എവിടെയാണോ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കാവുന്നതാണ് ഈ രൂപത്തിൽ സേ നോ ടു ചൈൽഡ് ലേബർ അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹെഡിങ് ആയി അതിന് താഴെ ഒരു ലോഗോ വന്നു ഒരു ചിത്രവും നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെയായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ലെയർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ലെയർ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഡിലീറ്റ് ദിസ് ലെയർ എന്ന ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലെയറിന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യ